他来惹殿下了？不知道，不知道。小白，我不会让你再受伤的。殿下，殿下，殿下，殿下，你醒了，有没有伤着哪里啊？没有，怎么回事？不是说关两天就能出来吗？感觉如何？有哪里不舒服的？来，慢着点，慢着。我觉得嘴里苦苦的，方才是沈夜给了我止痛伤药吧？沈夜？是沈夜救的你？嗯。查查，你先给殿下备一壶热茶。好，查查这就去。这是哪里啊？这里就是小寒居，离行宫偏远。可怜你，刚到行宫，连一晚都还没住上，就遭遇这么大的灾难。偏远有偏远的好处，这行宫那么大的火，小寒居倒是安然无事。安兰惹一直都未有生虫过，如此一来，他也算是因祸得福了吧。对了，莫少，你早就晓得今日行宫会大火，阿兰惹会困在火中吗？嗯，今日有火，我知道。但当日火起之时，阿兰惹
一直在小寒居中，寸步未出，所以我以为留意火势，是否蔓延到了地牢中。都怪那长帝实在太过可恶了，他把我关在九曲洞当中，火势蔓延，我又无依无靠。若不是神夜的话，我可能早就没命了。九曲龙。其实，阿兰惹从不曾惹出什么样的祸事，被关进过地牢中。你同他不一样，所以你们遭遇之事，自然也不会一样。既然无论如何，我也无法复刻阿兰惹的人生，你又该如何晓得他的死因啊？这，阿兰惹之梦中，原本就是。失之毫厘，谬以千里。有许多变数，都会让这里产生变化，但这么多变数当中，唯有一样是不会轻易改变的。什么不会改变？你可知道，分陀利池中，由人心所化的白莲吗？莲花常知四时变换，朝夕晦明，但分陀利池中的万盏白莲。却是亘古不变，所以你的意思是，不变的不是莲心，而是人心。是，纷繁尘世，都只是浮云，唯有人心不变。譬如菊诺对你，譬如长帝对你，再譬如上君和君后对你。所以你要我过完阿兰惹的一世，了解这尘世背后他们对阿兰惹的心。就是他的死因。嗯，不错。所以你想如何就如何，不用拘泥于阿兰惹生前的本性。只要你切记，在那几件大事上，务必要同阿兰惹做出相同的抉择，不可违背就行。今日在九曲龙中受那些折磨的时候，我就在想，阿兰惹这一世都没有人待他那么好。倘若有一个人真的爱他、待他好，他一定会千倍万倍的偿还他，对吗